Kami, magro-root na ako ng talay. Kaka, sila ako eh. Magro-root na ako. Parang ulit nung bata ko niyang pamilya ko. Kaka, sila ako eh. Kung baga wala kayong ano tayo, wala kayong matahe. Wala rin yung pagkain na magro-root na ako. Yung pagkain may, wala na na, wala ng pirang, wala ng pagkain. Ito po yung ginagawa namin, nag e po kami magbilag ng palay para magkapera. Magkano naman ang kinikita mo dito? Mga 150. 150. Bakit magkano ba ang per sako ng uh, ano nyo, binabag nyo? But per sako po is nasa 10 pesos. 10 pesos. Okay. So nakakailang sako ka? Nakaka depende po yun kung ilang sako po nakaka lima sangdaan po magdandan. So sa isang dam piso so ano, sampung sa akong ano, palay ang maibibilad mo. Opo. Okay. So ano naman ang ginagawa mo sa kinikita mo dito? Binibigay po kila mama sa kay papa pang bili po ng bigas. So bali tinutulungan mo sila. Opo. Ang mga kababayan natin magsasakay, eh sila na ang nagpapakihirap at sila pa ang nagtatanim. Pero ngayon, sila pa ang nalulugi. Sila pa ang hindi makakuha o hindi makakain ng inaani nila. Sa baba ng presyo ng palay ngayon, talagang luging-lugi yung mga magsasaka. Ito po yung bahay po namin, sir. Ha, ito. Tara po, pasok po tayo. Sige. Hello. Magandang hapon po, sir. Ito po yung mama ko at papa ko at yung mga kapatid ko. Pasok po kayo, sir. Ito pa nga pala, pasok po na yun. Sige, sige. Hello, magandang ano, magandang tanghali na. Magandang tanghali din po. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Pwede po. Pwede? Sige po. Ako, sir Mildred. Ito po ang aking asawa. Ito yung mga anak ko, apat sila. Ito ang panganay ko, si Emilio. Pangalawa, si Michael Angelo. Pangatlo, si Marjol. Pangapat, si Marlon. Ilang taon na po sila, ate? Magla-90 si Emilio po. Si Michael Angelo po, 12, 6, 6 din po yung bumso. Eh si tatay nga pala na yan, anong pangalan ni tatay? Marjol, mga... Mario po. Mario? Opo. Ilan taon na si Tatay Mario? 45 po. Okay. So ano nga palang ano, nanay, ikaw, anong trabaho mo? Labada lang po. Labada ka? Opo. Si Tatay naman, ano naman trabaho ni Tatay? Ano lang, lang, kapas lang, ano po, lang damo, tsaka, Uh, Facebook bukid lang po Facebook bukid lang Ate pwede mo bang ikwento sa amin kung gaano yung hirap ng buhay niyo dito? Oo Noong minsan ate yung matanda na ganat Dati na ito naranasan may gaminan ko Puro sa lifestyle may ating Sa mga matanda na ganat ang dabagyo na kipig sa natulo ating Ate pang ating ko pa Alam magkatuturo mo pa yung isang ano kinakabahala ni ate kapag may bagyo kasi ilang beses na daw silang nababaha dito kaya hindi niya hindi siya nakakatulog at lagi siyang kinakaban pag may bagyo nang dumarating dito 
Bakit ate malapit lang huba kay sa ilog? Oo oh, ate, ay wala din ta. Dalaro ading diyan pala dikit akaraya mo. Permit ka. Karaan mo lang stay na ding diyan pala dikit akaraya mo. Pag tadi nga tanda dikit ang ang unay ti ang ang dalag una na. So malapit lang sila sa ilog eh dati nga wala kasing dike yung ano nila ilog ngayon nung ngayon, nung nagkaroon na ng dike ayan medyo na lesson na yung pagbabaha dito sa kanila. Ano ibig sabihin yung dike ano? Yung para yung mga harang dun sa may ilog ngay para bumaba pa yun para hindi ah, okay. tumaas yung ano tubig. Nanay, napapansin ko si Tatay bakit nagiging emotional siya kanina pa. Siguro ang kape regatte ibya so ang emotional is na. Kaya daw anong emotional siguro si Kuya kasi siguro daw dahil sa hirap ng buhay na i-express na yung pagka ano niya lungkot niya or yung nagiging emotional daw talaga siya. Okay. Kaya pala kanina pang emotional si Tatay ano? Magkakano ng pera ko, wala nang kain namin, walang ruot, walang kain na namin. Nung magruruot na ako, yung pera, yung kain mina, yung pamilya ko. Nung magbibiro na ako, yung magruruot na ako. Ano sabi niya, comrade? Um, umaga pa lang nagawa na siya ng ano, dadamuhin niya, niya para may pambili sila ng pagkain para sa pamilya niya. So ikaw Angelo, um, sa tingin mo, um, naaawa ka ba sa papa mo at sa mama mo? Ikaw tumutulong ka rin. Ha? Ano naman yung tulong na ginagawa mo sa magulang mo? Pagwawalis po ng palay po. Nagwawalis ka rin ng palay? Alam mo comrade na nakikita ako sa mga itsura nila at sa pagiging emotional nila yung talagang uh, kahirapan talaga ng pamumuhay nila. Anong pangarap mo naman? Anong pangarap mo sa ano? Anong pangarap mo sa buhay ko, Kuya? Anong pangarap mo sa buhay mo? Maging pulis po. So walang kakayahan yung mga magulang mo para pag-aralin ka. Wala po. Kaya ako na lang po mag magsasakripisyo sa kanila, Kuya, ang hanggang magkatrabaho, magkatrabaho ako, Kuya. So, bali pipiliin mo na lang magtrabaho kaysa mag-aral. Opo. Kuya. Para matulungan mo yung mga magulang mo. Opo. Ikaw, Angelo, gusto mo na rin magtrabaho ng maaga para makatulong kay mama mo at papa mo? Ha? Gusto. Yun na lang ang gagawin mo. Opo, sir. Para makatulong po sa kanila. Para hindi na po sila napapagod. Yun lang po. Nakikita mo ba yung mga magulang mo na... Tulong ako si mama kung ko na... Kasi tulong ko si papa. So bali nakikita mo yung uh, pagsasakripisyo nila, yung paghihirap nila sa trabaho para matulungan ng... kayo, para mapakain kayo. Opo sila. Para maiyahon kayo kahit pa paano. Gusto mo na magtrabaho para makatulong sa kanila? Opo. Para hindi na po sila maghihira. Tutulungan po sila. Tutulungan ko po sila 
Tapong hindi pa po sila matanda. Hmm. Ate, may tatanungin ako. Huwag mong masasamay na. May balak ka pa bang dagdagan yung mga anak mo? Wala na. Sa hirap lang po. Hindi ba mong dagdagan yung mga anak ko. Pero bata ka pa ate, may posibilidad pa na managdagan yung anak mo. Kahirap na lang buhay. Huwag hindi na madagdagan yung anak ko. Pero sa totoo lang, ayaw mo na talagang dagdagan. Ayaw mo na dagdagan, ako kontrol lang. Ako kontrol lang. Ah, okay. Angelo, naranasan nyo na bang hindi kumain sa loob ng isang araw? Oo. Ano na lang yung ginagawa nyo kapag ano, hindi kayo nakakakain? Ayun na lang po na tubig at saka na tutulog. Itutulog na lang po yung buto. Totoo ba yun, kuya? Opo, kuya. Totoo po. Kung minsan din po, kung nagugutom po kami, kung may, pag, pag may tirang-tirang pera po dyan, pinabibili na lang po namin ang tinapay din. Pinagsasaluan, mong, pinagsasaluan po namin lahat po, kuya. Yun lang po. Hmm. Ah, Emilio, ah, ito, tanong ko lang ha. Huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Wala ka bang uh, galit sa mga magulang mo dahil uh, mahirap kayo? Wala po kuya kasi sila po yung, nung bata kami sila yung nag-aruga sa amin hanggang nagpalaki. Wala po kong galit sa kanila po kuya. Kaming lahat magkakapatid. Sila mahal na mahal po namin at sila mama at papa ko yun. Okay. Pasensya ka na sa tanong ko ha. Pero tama yung sinabi mo ha. Na hindi mo, hindi, hindi mo kailangang magalit sa mga magulang mo dahil pinanganak kayong mahirap. Alam mo kung bakit ko na itanong yan? Kasi yung ibang mga kabataan na Pina, ina, inaano nila yung mga magulang nila. Sinisisi nila yung mga magulang nila dahil bakit daw sila naging mahirap. Bakit pa daw sila pinanganak? Ngayon naman daw na mararanasan nila yung kahirapan. Kaya na itanong ko yan, ha? Pasensya na, ha? Pero tama yung sinabi mo. Hindi mo kailangan magalit sa mga magulang mo. Hindi mo kailangan sisihin sila kung bakit kayo pinanganak na mahirap. Okay? Alam naman natin, eh. At saka alam nyo rin na nagpupursigin naman yung mga magulang nyo para kahit pa paano mapakain kayo. Pero sa panahon talaga ngayon, dati pa nga, hindi pa panahon ng pandemic, mahirap na. Lalo pa ngayon, dumating yung pandemic na yan. Lalo pang humirap. Lalo pang nawalan ng trabaho ang lahat. Inuulit ko ha, Emilio, humingi ako ng paumanhin sa tanong ko, okay? Sige. Nay, magandang umaga. Nagdad umaga ako. Kamusta, Nay? Ano ko lang dyan na ako lang. Talagang hindi na nakakarinig. Wala daw silang pambili ng gamot ko, Marad. Bakit, Nay? Anong sakit mo, Nay? Ano daw sakit mo, Nay? Ano daw sakit mo? Ay, utuhod daw niya, masakit. Utuhod mo? Kailangan mo na pambili ng gamot? Kailangan daw nila ng pambili ng gamot. Hindi na daw siya makalakad. Ah, okay. Wala ko naman si nanay. Kawawa na. Hindi na makalakad si nanay. Gusto mo yung kamain ng masala. Wala kami mag...
marami yung anak ko doon sa bataan. Marami. Saka yung suot ni nanay yung medyo ano. Ano ka naman. Tapos si tatay hindi na rin makarinig. Hindi na makapagsalita. Makarinig. Uh -huh. Mm -hmm. So, ang iniiling mo is makabili ka ng gamot. Wala kang pambiling gamot. Wala. Wala kong pag-ibig. So, ganito nanay ha. Um, meron kasing isang contributor na may nagpapabigay ng uh, tulong financial para sa inyo. Para magkaroon na kayo ng pambili ng gamot. Ayos ba yun, nai? Ah. Uh, ulitin ko ulit na ya merong isang contributor na nagbigay ng tulong pinansyal para sa inyo para meron na kayong pambili ng gamot Ito, hindi kasi maintindihan ni nanay uh, papaniwanan ko po ah. meron pong isang contributor na nagbigay ng tulong pinansyal para kala nanay at uh, ito nga para makabili niya ng gamot Yan. nanay tatatagaanin ko na lang may nagpapabigay ng pera sa inyo nanay para may pambili ka na ng gamot Wala. Ito na, meron. Dala-dala ko. <laughs> ibibigay ko na, ibibigay ko. Ha? Oo. Ayan, naintindihan niya. Kasi si nanay talaga, medyo mahina na rin yung pandinig niya. Pagbigay ka ng gatas pa. Gatas pa? Welcome na, welcome, welcome. Welcome. Sige na, ganito mo. Tanggapin mo yung perang pinabibigay nila. Ganito mo na yung balad mo na. Ayan, ganyan ha. Okay, ha? One, two, three, four thousand pesos, nanay. Pinabibigay ng isang contributor natin, ha? Maraming salamat. Welcome, nai. Welcome, welcome. Ha? Dapat kong atalang siya. Welcome, nai. Welcome, ha? Sa mundo ng atawin, dapat kong atalang siya. May tatakan mo. Salamat din, nai. Salamat din, nai. May pambili ka na ng gamot, nanay, ha? Meron na kayo, meron kayo pambili ng gamot. Oo, nai, walang problema. Sa uli, bagong taon, kinismas, meron kayo, kinismas tayo. Bagyan na kami, kinismas, meron kayo. Meron kayo, meron kayo, meron kayo, meron kayo. Kajus magbalik kau, magbigay kajus makan, ibalik kajus yang bingkai muka kami makan ibu ibu kajus babai nampi kami kajus magbigay kau nampi Maraming ibigay sa iyo, ibalik sa iyo ng pera din yan. Diyos, manigay sa iyo na ko. Sige. Okay, maraming maraming salamat po muli sa isang contributor natin na nagbigay ng tulong para sa kanila. Salamat po. Ate, kayo po yung tumitingin ka lang na may Elena, no? Ayan. So, bali, nanay, um, kayo na rin ang mag-assist sa kanila. Ha? Uh, kayo na rin ang bahala na tulungan sila para makabili ng gamot si nanay at makabili ng pagkain. Alam ko naman na kayo yung uh, tumitingin sa kanila. Eh. Diba? Diba? So, maraming maraming salamat sa iyo, ate, ha? sa pag-assist mo sa kanila. Wahalas, Tek. Alam nyo ah, naguguluhan ako eh. Hindi ko mawari na kung ang siyudad ba na kung saan ako lumaki ay pagmamayari ng taong bayan o pagmamayari ng alkalde.
Ma'am, tuloy po kayo. Kasi natutulog dito, Ade. Kuya po. Tapos, dito, kami po nagkakapatid at si Mama. So, lahat-lahat na kayo siya. Si Papa po po. Tuloy kami, ha? Papa. Ayan. Punta tayo sa ano nyo. Saan naman yung ano nyo dito? Lutuan nyo. Saan? Ito yan. Ito na. So dito ko yung naglulito. Alam mo dito talaga sa probinsya, no? Lahat uh, talagang common na talaga yung uh, gantong lutoan, ano? Puro kahoy lang talaga oh, yung ginagawa. Puro kahoy. Saan naman yung CR nyo dito? Ano, Aling? Dito po. Pwede CR lang ba kayo dito, Aling? Okay. Kami po. Ah, kumbaga sa ano? Panglahatan to? Panglahatan. Oh, yung dito sa compound. Okay. Ano lang sir, yung bagas namin, nagugutom yung mga anak ko. Paghatapihin ko na lang sila. Ano yung papaulam mo sa kanila, Nay? Huyo na lang at saka ano, sir. Mantika. Toyo at saka mantika? Oo. Oh. Bakit ganyan na yung pinapaula mo? Asan si Emilio ngayon? Nay? Siguro sir, tinitingnan pa yung baka kinukuha yung sahod niya sir kasi hindi pa nakuha yung sahod baka hindi pa nagbinta yung ano, ano niya ng palay Yung pinagbilidan niya? Opo So kailangan pa mabenta yun para makuha niya yung, ano, yung sahod niya? Opo hmm. So, doon pa lang kayo makakabili ng bigas saka ng ulam. Kapag, ano, nag-advance ng ano ni Emilio, kaya pinabili ko ng ano, ulam namin saka ng no, bigas. bigas. Ah, okay. Hmm. Kuya, uh, kailan kayo nakakain ng masarap? Sir, sa tuwing Pasko lang po. Sa tuwing Pasko lang kayo nakakain ng masarap? Gaya ng ano? Nang salad po, pansit. No? Hmm. Ah, okay. Gusto mo bang makakain ng masarap kahit hindi Pasko? Opo. Pati mga kapatid mo? Opo. Ayun ang pinapangarap mo sa kanila? Opo, para busog din busog po sila.
Ito itong Facebook naman. Uh, uh, I, I just, from what I have learned in the past days, na pati yung advocacy ng gobyerno, tinatanggal. So what's the purpose of you being here? If government itself, Facebook, listen to me. We allow you to operate here, hoping that you could help us also. Now, if government cannot uh, expose or advocate something which is good for the good of the people, then what is your purpose here in my country? Yan po yung ilog kapag tumas po yung tubig yung gapong binabaha po sa bahay ah so ito no lalo pa pag tag ulan ano okay. talaga binabaha kayo kami magroroot na ako ng palay kaka sinak ko eh magroroot na ako parang ulit nung bata kong yung pamilya ko kaka sinak ko eh kung baga wala kayong ano tayo wala kayong makain wala rin pagkain na magroroot na ako yung may pagkain may wala na na wala nang pera wala nang pagkain wala nang pera may wala nang kain wala nang tanan na yung root yan magkakain na kumrad na kayo ang sinasabi ni tatay magroroot na ako 
Uh, uh, parang kung yung pamilya. Pakilit mga ano, comrade. Ayan. Kung wala na daw pera, wala na daw sila makakain. At saka yung discount oh, na lang wala, ni Kuya, nag ano oh, na lang siya, nagbubunot siya ng ano, nagagapas oh, ng ano na mo. Na ako. Oh, oh. Mag Magururot na ako. Wala na nung pagkain na ano. Pamilya ko, no. wala nung root. No, Magururot na ako. Daang pamilya, nung pera ko, igatang kong pagkain. Ayan. Kung oh, hindi siya magdadamo, wala na silang kakainin. Oh. Kaya kailangan ni Kuya na magdamo talaga oh. para may makain yung pamilya. Magkain na ako eh. Mag Magrurot na ako lang. Magkain na kami ng pamilya ko. Anay, may pupunta lang po kami, pero babalik din po kami agad. Sa ikukulin lang po kami. At salamat din po at may bahagi nyo yung kwento nyo sa amin na eh. Yung pamumuhay nyo. Yan. So, babalik kami na eh, ha? May kukunin lang kami. Oh, ito si Emilio. Sa galing ano, Emilio? Doon na, kinig lang ko lang yung binibilad ko. Pare kung may sahod na, may sahod na ako. Oh, nakuha mo naman? Hindi pa. Bakit? Kasi, ibibilad pa namin yung palay. Ah, okay. So, kailangan yung pang ibilad. Tapos, okay. ibenta para... Para makuha, makuha ko po yung... Ah, okay. So, bali ngayon, ano ka? Wala kang nakuha. Wala pa po. Okay, sige. Emilio ha, ba babalik babalik kami, may pupuntahan lang kami ha. Opo. Antayin nyo kami dito. Sige po. Ah, sige. Nait, dala-dala na namin na yung tatlong sakong bigas. Maraming salamat po, ma'am sir. Ang ay binigay nyo niya sa amin. At sana marami pa kayong matulungan na ibang tao yun lang po. And God bless. So, masaya ba kayo? Ano, tay, ikaw, tay, masaya ka ba na meron kayong uh, tatong sako ng bigas ngayon? Okay. Kayo mga bata, natutuwa ba kayo may bigas na kayo? <laughs> Speechless sila mga comrade. So, ganito na ay, um, Pasok natin to sa loob. Meron pa kaming sorpresa sa inyo na ibibigay, ha? Ah, sige, tara pasok natin. Okay. Hola, Ninya. <laughs> Kuwento anyos, Ninya. Dos. Dos anyos. Ah, dos anyos. Dos <laughs> Ah, como te llamas, Ninya? Carla. Carla. Me llamo Mark. Mucho gusto, Carla. <laughs> All right, folks. Heading back to Copacabana. Yep, heading back to Copacabana. So this cable car, it's Evo Morales' project, right? Yeah, it is. Two months ago we finished it and Mr. Evo Morales is the sponsor of all of it. That's good. That is the Bolivian Parliament. Today is called the Bolivian National Assembly, IC. 166 members in it, 130 are deputies, 136 senators. I see, I see. So where is Evo Morales staying? Yeah, right building over here. Okay. Presidential Palace. I see. Alright, so what is the name of this church again? Alright, that's the Cathedral of Our Lady of Peace in La Paz City. It has been constructed during the 18th century by the Spaniards. And uh, the style they did use is the Corinthians, where the Greek style for the royalty of Spain. Uh -huh. And the next building is the very impressive colonial building constructed by the Spaniards. It's right now the Presidential Palace, and also called the Bird Palace because in 1946. La Paz, Bolivia. Take a photo. 
car coming. <laughs> Got it. You got it? Uh huh. So we move. Black one. Good enough. It's a video. Video oh, clip. So yeah, I got it. Take him off. Uh, let's go. Reynan, when did they build the Che Guevara monument? Okay, that monument had been constructed in 2003 after a big social uh, revolution in La Paz and El Alto, this city. And it's this city when they made to resign one president, Gonzalo Sanchez de Lozada. And everybody were looking for equality and that was the best symbol for this city, El Che. I see, all right. Thank you so much for the information. You're welcome. Have a nice fly, Mark. All right, thank you. <laughs>
Sunday chaquillo. Le vas a poner el chanquillo. Agarrarle, te voy a sacar una foto. ¿Cómo es que se llama? Oveja. Oveja. ¿Cuánto, ¿Cuántos años da niños? ¿Cuántos años? Dos y cinco. Dos en, en cinco. Sí, ahí sí, claro. Nalaman naman namin kung anong talagang story ng buhay nyo at uh, talagang na-touch kami na ano kami sa pagiging emotional ni tatay, ang kapatid mo, at sa ginagawa mong trabaho para makatulong sa kanila. So ito, um, merong nagpapabigay sa inyo, meron kayong tatlong sako ng bigas na, para makatulong sa inyo. Lalo ba't hindi ka pa makabili kasi kailangan pang kunin yung sahod mo. At ito pa, um, meron pang ipinabibigay sila na pang gasos nyo. At kung uh, maipapagawa nyo nga ito para hindi na kayo abuti ng uh, baha kapag tumaas ang tubig sa dam, nasa sa inyo na. Ha? Ito. Ha? Ito. Um, ito, Nay. Um, nang galing itong pera na to saka itong bigas kay Comrade Mark saka sa iba pa nating uh, contributors sila ang nagpapabigay na ito para sa inyo para makatulong sa inyo ha Emilio okay sino man tatanggap sa inyo si nanay na lang okay so ano ko sa inyo masaya ba kayo na nagkaroon kayo ng ganito ako kaya masaya masaya yan nakangit hindi <laughs> ano okay Anay, tangga, ano man ay, ganda mo, tanggapin mo ha Pinabibigay nila para makatulong sa inyo ha Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 pesos nanay ha Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo at saka ito pang-sponsor ninyo sa amin. Salamat, salamat po. Welcome, thank you. Wala na po akong masabi sa inyo, kuya. Lahat po kayo nandito. Maraming maraming salamat po sa inyo, pati sa mga sponsor niyo po, kuya. And maraming maraming salamat po sa tulong ninyo ito, kuya. Sana marami pa kayong matulungan na ibang tao na ganito, kuya. Maraming maraming salamat po talaga. Nakakarating yan sa iba pa nating mga contributors Saka kay Comrade Mark So Ako na rin ako eh Na-touch din ako kanina talagang uh, Tatay, lalo pa ngayon Emotional si tatay Hindi talaga mapigilan ni tatay yung luha niya Kasi ramdam niya yung talagang Hirap ng buhay ngayon Ano gusto mong sabihin sa kanila na ikaw? Ano gusto mong sabihin sa mga nagbigay sa inyo? Maraming maraming salamat po sa inyo, ma'am, na, na, na nagbigay sa amin ito. Marami uh, uh, Kay Sir Mark. Kay Sir Mark yeah. at ma, ma, sana marami pa kayong tutulungan na kagaya namin na mahihirap. Thank you po sa inyong lahat. Welcome. Lubos din kami na uh, nagpapasalamat sa inyo. Kasi at kinuwento nyo yung story ng buhay nyo sa amin at nalaman na kami talagang mahirap naman talaga maring mga salamat po welcome time yung pagkain nyo namin so ngayon tayo meron ka ng pagkain tayo ha tulong mo na amin kung pagkain nyo alam mo napakababa ng luha ni tatan talagang nakakalo ko kay tatan maraming maraming salamat po so yan ay ha Maraming salamat po sir. Welcome Nay. Gawin mo kung anong nararapat dyan, kung anong dapat mong gawin. 
ipaayos mo man para kahit paano hindi na kayo bahain dito o ibili mo pa ng pagkain nyo dahil sa panahon ng pandemic kailangan talaga natin mag-stock na yan at kung may matitira man dyan itabi mo rin para kung may kailangan kayo may mahuhugot kayo okay so paano Emilio mauna na kami ha tay ha tay okay maraming maraming salamat ulit sa inyo maraming maraming salamat okay welcome So, kami rin po ang nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga contributors at uh, kay Comrade Mark dahil uh, marami tayong naabot na pamilya na talaga nangangailangan katulad ni Nanay. And so, paano mga Comrade? Double dan tayo ngayon. Uh, Ako may dahilan kung bakit ako nag upload ng films slash videos about poverty. E ikaw, ano ang dahilan mo? Ano ang dahilan mo kung bakit mo ina-upload sa social media ang iyong ginagawang pagtulong sa mga taong may hirap? Para ano? Magpasikat? I-enhance ang iyong ego? O i-promote ang iyong channel? Ano ang dahilan mo?
ako may dahilan kung bakit ako nag upload ng films slash videos about poverty. E ikaw, ano ang dahilan mo? Ano ang dahilan mo kung bakit mo ina-upload sa social media ang iyong ginagawang pagtulong sa mga taong may hirap? Para ano? Magpasikat? I-enhance ang iyong ego? O i-promote ang iyong channel? Ano ang dahilan mo?